தமிழ் மக்களின் கோரிக்கைகள் முதலாளித்துவ அரசுகளால் நிராகரிக்கப்பட்டதை அடுத்து தமிழ் இளைஞர்கள் ஆயுதமேந்தி மரவழியில் போராட துவங்கியதாக ஐக்கிய சோசியலிச கட்சியின் தலைவர் ஸ்ரீந்துங்க ஜெயசூரிய தெரிவித்துள்ளார் தமிழர்களுக்கான அரசியல் தீர்வு திட்டம் குறித்தும் கட்சியின் மாநாடு சம்பந்தமாகவும் ஊடகம் ஒன்றுக்கு அவர் வழங்கியுள்ள சிதுபியிலேயே இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் சுயாட்சி கோரி அறவழியில் போராடிய தமிழ் மக்களின் கோரிக்கைகள் முதலாளித்துவ அரசுகளால் நிராகரிக்கப்பட்டதை அடுத்து தமிழ் இளைஞர்கள் ஆயுதமேந்தி மரவழியில் போராட துவங்கினார்கள் தமிழர்களின் ஆயுத போராட்டம் மோனிக்கப்பட்டதை அடுத்து அப்போராட்டத்தை ஜனநாயக வழியில் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய முக்கிய பொறுப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு இருந்தது அவர்களிடம் உறுதியான கொள்கை இருக்கவில்லை மத்திய அரசுகள் மீது நம்பிக்கைக்கு பதிலாக வீதியில் இறங்கி தொடர் போராட்டங்களை நடத்தியிருந்தால் கூட அனைத்துலக சமூகம் களமிறங்கி இருக்கக்கூடும் நல்லாட்சி என கூறப்படும் அரசின் பின்னால் கூட்டமைப்பு சென்றது அதை தாரு அதை தருமாறும் இதை வழங்குமாறும் கேட்டது இறுதியில் எதுவும் நடப்பதாக தெரியவில்லை அடுத்த மாதம் ஆரம்பமானதும் வரவு செலவு திட்டம் குறித்தும் ஆட்சி கவிழ்ப்பு குறித்தும் பேசப்படும் முஸ்லீம் கட்சிகள் மஹிந்த பக்கம் தாவக்கூடும் அவ்வாறானது ஒரு சூழலில் புதிய அரசியலமைப்பு பற்றியோ அல்லது தீர்வு திட்டம் சம்பந்தமாகவோ பேசுவதற்கு இங்கு இடமில்லை அத்துடன் கட்சி தாவல்களால் கூட்டமைப்பின் பேரம் பேசும் சக்தியும் குறைவடையும் இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்து எந்தவொரு அரசுகளாலும் இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியாது போனது தமிழர்களுக்கு சுய நிர்ணய உரிமை அவசியம் என்பதை எமது கட்சியே அன்று முதல் இன்று வரை வலியுறுத்தி வருகிறது பிரிந்து செல்வதா அல்லது கூட்டாக இருப்பதா என்பது குறித்து ஸ்கொட்லாந்து மக்களிடையே கருத்து கணிப்பு நடத்தப்பட்டது அதுதான் உரிய ஜனநாயகம் அந்த பாணியில் வடக்கு கிழக்கு தமிழர்களிடையே கருத்து கணிப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் இதை வலியுறுத்தி எமது கட்சி மாநாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார்